El nombramiento de una nueva Secretaría Nacional de la Juventud del PLC ha creado más división entre los jóvenes liberales y es que la Junta Directiva, encabezada por María Ide Osuna, nombró a Michelle Díaz Delgadillo como la nueva representante de la juventud en sustitución de Sofía Gadea, quien fue removida de su cargo la semana pasada. Se hizo una elección de Junta Directiva Nacional inscrita para el 2019. Fuimos a una votación, también se hizo con el CEN y ahí fue donde se hicieron el me fui electa y no solo yo, hubieron otros jóvenes también compitiendo, pero la votación quedó pues a, a nombre mío, salía favorecida. Entonces, a partir del día de ayer, quedé electa ya como Secretaria Nacional de la Juventud PLC. Dentro del Comité Ejecutivo Nacional somos 19 personas, y de esas 19 personas, solamente 6 o 7 son los que trabajan al lado de la señora licenciada María de Osuna. Entonces, de 7 personas a 19, no hay mayoría para tomar una decisión. De igual manera, en la Junta Directiva Nacional no, no, no están en su mayoría los presidentes departamentales, no están en su mayoría los presidentes y vicepresidentes de comisiones. Entonces, el Partido Liberal Constitucionalista está compuesto, como te decía, por una estructura orgánica que debe de tener mayoría para tomar decisiones colegiadas. Y en este partido, últimamente, se han tomado decisiones porque por mis pistolas, porque soy yo y porque yo lo voy a hacer. Estamos peor, creo yo, que el Frente Sandinista. Gadea señala que no ha recibido ninguna notificación del partido ni tampoco del Consejo Supremo Electoral, por lo que no reconoce a Díaz y la señala de ser una usurpadora. Están registradas en el Consejo Supremo Electoral, son las autoridades del 2019. Cualquier otra persona que esté usurpando, podría ser para usurpando lugares, Diciendo yo soy la nueva secretaria de la juventud del PLC, no es cierto. No se ha convocado a Junta Directiva Nacional, no se ha hecho una gran convención nacional, por lo tanto son las únicas dos instancias que pueden hacer cambios dentro de la estructura partidaria. Para ambas jóvenes, la participación juvenil decidirá el futuro del PLC en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Los jóvenes en su mayoría no están de acuerdo eh, desde mi persona con el actuar que está haciendo directivo del PLC que en estos momentos tiene, eh, como, como dice el buen nicaragüense, el, el sartén por el mango, en este momento que tiene pues eh, la autoridad de decir yo voy a hacer las cosas. Entonces nosotros no estamos acu de acuerdo en su mayoría y nosotros como jóvenes, pues en mi calidad de Secretaría Nacional de la Juventud, que te digo que yo soy la Secretaría de la Juventud del PLC porque soy la que estoy registrada ante el Consejo Supremo Electoral y el Consejo Supremo Electoral no ha dicho lo contrario, no ha resuelto la litis, no ha, este, María Inés tampoco ha ido a presentar otra documentación distinta al Consejo Supremo Electoral. ¿Qué mecanismo va a utilizar para hacer regresar a esos jóvenes liberales que se retiraron del PLC eh, tras la litis que se... En su momento vamos a presentar una estrategia para llamar a los jóvenes. De todos modos el PLC siempre ha tenido las puertas abiertas para invitar a los jóvenes, para que visiten, para que participen. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.